dhani kama tunatendea haki wa Tanzania, si dhani kama tunajitendea haki sisi wenyewe. Lakini baada ya kuchanganyikiwa kote huku unapata faraja kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu, anasema hakika wale wanaoharibu wakiambiwa mnaharibu kwa kibri wanasema sisi tunatengeneza. Tunaharibu. Mnaharibu wenye mamlaka mnaharibu. Na tunawaambia mnaharibu. Fungeni macho. Kama yale aliyonifundisha mwalimu wangu Mr. Safe, funga macho internalize. Funga macho internalize. My former boss Professor Safari aliwahi kuandika makala anasema liberating the court language. Kwamba ile mahakama kuu wacheni kusema Kiingereza semeni Kiswahili kwa sababu ndio lugha ya Tanzania ili twende pamoja. Walikuja watu tukawaonyesha kwamba wao ni dhalili. Kwa kulalamikia lugha tu. Hili swala linawagusa wao limeletwa katika lugha ambayo haieleweki kwao lakini pia si lugha ya taifa lao wapeni haya maswala kwenye lugha yao wa internalize waweze ku participate fully sikutarajia katika maisha yangu kuona mbunge anamdhalilisha mpiga kura wale wananchi waliokuja pale tukawadhalilisha ni wapiga kura ni wananchi wa Tanzania Tunashangaa vipi hizi taasisi nyingine kama polisi na nini kutudhalilisha sisi? Sisi wenyewe tunadhalilisha Tanzania. Ni msiba mkubwa imenisikitisha. Muda haupo wa kutosha kujadili swala hili muhimu. Nilitarajia. Nilitarajia tungepata uelewa wa pamoja kwanza kwamba what are the issues in the debate kuhusu haya matatizo haya. Grievances za wananchi zipi hasa? Tisi wote tupate uelewa pamoja. Kisha tuambiwe hizi sheria zilizopo kwani zimekosea nini? Zina upungufu gani? Tulete hayo mapendekezo mapya tuone yanaleta nini hasa ambayo ni so substantial ambayo kweli ita take care of the limitations ambazo so, ziko sasa hivi. Hatufanyi haya. Maswala madogo tu tunaulizana je yeah. Haya hii sheria tunayotengeneza it apply retrospectively. Hilo pekee yake wengine wanasema ndio, wengine wanasema sio. Uelewa wa hilo pia hatuna. Lakini kuna waliotuambia katika wataalamu kwamba ah, mbona hii mikataba yenyewe sasa hivi inaruhusu reviews? Why we didn't do the reviews? Hilo pia hatuna uelewa. Jamani tunafanya nini? Tunaleta ushabiki kwenye swala hili tunaleta ushabiki kwenye swala hili nawaambia hamjafika buhemba mkawaona wananchi zalili walioachiwa mashimo yale mwanangu nani basho sinani aliwahi kusema hapa wameachiwa mashimo ambayo hayatojaa mpaka kwa miaka 200 mchi bado ipo jamani tuwe serious na maswala haya hayahitaji kupigana vijembe hayahitaji kuonyeshana ushabiki na wala mheshimiwa na speaker hayahitaji niliwahi kusema hapa siku moja kujificha behind technicalities hmm. wenye mamlaka wanatuambia ndio kikatiba kitaratibu kikanuni tunawakaribisha wadau lakini hatulazimike kuwasikiliza wala hatulazimike kufuata na usema come on are we serious wasting time wabunge wanakaa hapo jumamosi na jumapili watu waje waseme eti lakini after all hatulazimiki kuwasikiliza au kufuata na usema ya nini tunafanya hayo mimi sidhani kama kweli hiyo nia alionayo mheshimiwa rais ya kutuletea mabadiliko tumeitendea haki hatukuitendea haki mheshimiwa nebu speaker katika waandishi waliowahi kuandika kuhusu vita vya Rwanda alishangaa akauliza how could all these people agree to kill but how all these people accept to be killed kwamba watu walishawishi watu wakamba ueni wakaua na maelfu tena malaki yanakaribia milioni na wao wakakubali wakauliwa kwa sababu anatoa scenario ambayo mtu mchungaji au kiongozi mkubwa wa kanisa anamwandikia message mtu mkubwa wa mamlaka anamwambia we wish to inform you that tomorrow we will killed yani wamefungiwa kanisani wanajua wanakuja kuuliwa kesho na anapeleka hiyo note sasa mwandishi akashangaa how could all these people agree to kill but how all these people accept to be killed na mimi naulize hivyo how could all of us accept to be fooled and how all of us accept to be wrong Tanzania tumeka 
Taarifa moyo kitu. Tumekaa tukapamkumozwa tu kwamba hatukuelewa mikataba inasema nini, sheria zinasema nini. Halafu taratibu hivi hivi mchana kwa upe. Hatukuelewa tunaibua. Ni nini kimetendeka hapa? Mheshimiwa Stanislaus Nyongo kanuni iliyovunjwa. E, kanuni ya 64 sehemu ya kwanza naona mheshimiwa hapo kidogo anatu anatutisha maneno ambayo sio hakuna mbunge hata mmoja alikubali kuwa fold hapa labda kama ni yeye mwenyewe kakubali kuwa fold lakini kwa utaratibu ni kwamba ilikuja certificate of agents na upande wa eh, speaker alivyopokea sisi tulikwenda kwenye kamati ya uongozi tukapitisha pamoja na kambi ya upinzani hizo siku tatu za kusikiliza maoni ya wadau na tumepitisha kwa pamoja na, kwenda, na sasa hivi tunakwenda kutengeneza hoja ya kuboresha miswada hii hakuna mbunge hata mmoja aliyekubali kwa fold asante mheshimiwa mwenye utaratibu mheshimiwa kuhusu utaratibu mheshimiwa mheshimiwa msukuma mheshimiwa nyongo ametoka kutoa utaratibu kwa hiyo labda kama unataka kuonyesha kwamba yeye ndio kavunja kanuni kwa sababu ndio aliyezungumza kabla yako mheshimiwa 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 Shali Mheshimiwa Shali naomba umalizie mchango wako. Ya sikuzungumzia swala la juzi na leo. Nimezungumzia all that time kwamba wakati huo wote vipi sisi tulikubali kupumbazwa na mikataba tulioingia na tukakubali kuibiwa na mikataba tulioingia. Sikuzungumzia hili la leo. Kuhusu taratibu. Kama mmenielewa vibaya sikuzungumzia hilo. Nimezungumzia how Mheshimiwa Mheshimiwa Msukuma kanjui Kiingereza. Mheshimiwa Shali naomba umalizie mchango wako. Mheshimiwa naibu spika kila niliposema hilo la Kiingereza nilifuatia la Kiswahili pamoja na nilipotoa ufafanuzi kwamba namna gani tulikubali kukumbazwa na namna gani tulikubali kuibiwa kwa mikataba ambayo tuliingia sisi wenyewe tukiwa na wataalamu wetu tukiwa na akili zetu timamu. Mheshimiwa naibu spika ndio hicho nilichosema mwanzo hili si swala la, la ushabiki wala si swala la kushindana kwa semantics misamiati ambayo haitupi tija tunajadili swala hili naamini ndani ya moyo wangu kabisa kwamba huo mchakato huu ulihitaji muda wa kutosha tuwape nafasi waliogushwa moja kwa moja na sio mimi na nyinyi tunaosikia kupitia kwa mtu mwingine Mheshimiwa uh, naibu spika kwa msisitizo kabisa kwamba huu mchakato hatukutendea haki na yanaonekana hapa na katika kauli ambayo imenipa ukakasi zaidi ile ya kusema after all tunatengeneza sitabadilisha tu hiyo peki yake ni false start yani ni mwanzo mbaya sana huo kwamba mnatunga sheria kwa sababu kuna nafasi ya kurekebisha huko mwanzoni hiyo sio mwanzo wa kutunga sheria tunatunga sheria mioyo yetu ikiamini kabisa ni katika yale maamuzi ambayo bunge hili kama yalivyo mabunge mengine duniani yamepewa mamlaka kwa niaba ya wananchi kutengeneza vitu pamoja na sheria ambazo ni makini sana ama ikitokea kasoro ndo tunasema ile human error kwamba ni binadamu hatuko wakamilifu lakini sio kwamba kwa makusudi Niliwahi kusema hapo tunafanya mambo ya kanyaga twende. Hapana haifai. Sisi ni watu muhimu bana. Hii taasisi ni muhimu sana. Tumetumwa hapa kwa kazi maalumu na hilo la utungaji wa sheria ndio haswa kazi yenyewe. Kwa hiyo tunapoitimia tunapoitekeleza kazi hii ni lazima tuwe makini sana na zaidi jamani tuna swali hapa kila asubuhi. Unless kama tunamfanyia stizai Mwenyezi Mungu lakini kama kweli hii swala tunaiomba hapa asubuhi kweli tunaitia ndani ya mioyo yetu naamini tutabadilika na tutafanya kazi zile ambazo tunazotoka kufanya Asante sana mheshimiwa Shari muda wako umekusha Mheshimiwa wabunge kabla sijamruhusu mzungumzaji anayefuata kwa ajili ya kuweka kumbukumbu sawa sawa na chombo chetu kisije kikajikuta katika mazingira yasiyofaa Mheshimiwa Shari hapo ametoa mfano wa ulinganifu ambao unaruhusiwa kisomi lakini mfano alioutumia uh, wa watu wa Rwanda kuuawa na sisi kudanganywa hauwezi kuiweka pamoja zile ni roho za watu zilipotea kwa hivyo kwa hivyo 
uh, mfano huo na giza hapa makatibu na watu mnao tuza huko kumbukumbu uanzie pale anapoeleza kuhusu sisi kudanganywa mambo ya Rwanda yatoke pale kwa sababu ya muktadha uliotolewa tusije tukajikuta mazingira ambayo tunafananisha vitu viwili ambavyo havifanani Mheshimiwa Zito Kabwe atafuatiwa na Mheshimiwa Esther Masi, Mheshimiwa Peter Serukamba ajendai. Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa muda ambao umenipa, maana niliambia dakika saba Sasa baadaye ukasema tano sasa kutokana na mambo ambayo nimeyapanga kuzungumza, taangalia yale ambayo nitakayoweza kuzungumza na mengine nitaacha, labda nitaweka kwa maandishi. Jambo la kwanza ambao napenda nilizungumze ni nasaha tu kwa bunge. Kazi ambayo tunaifanya hapa ni kazi kubwa sana. Lakini aina ya mjadala, yani quality ya debate ambayo tunayo hailingani na uzito wa jambo ambalo tunalifanya hapa. Kwa mimi kwa kuasihi wa bunge kwa pande zote mbili bahati nzuri na hiyo moro authority manake pande zote mbili mimi niko mwenyewe mwanangu naona wewe uko kawa kidogo kwa hiyo nawasihi nawasihi tufanye jambo hili kwa utulivu ili tuweze kutunga sheria ambayo itakuwa na manufaa kwa nchi hizi kubishana kurushiana maneno na kadhalika yanatupotezea muda muhimu sana sisi kama nchi kuweza kufanya kazi hii pamoja. La pili tuna kwa ujumla hii seti na sheria tatu. Sheria moja ndio kubwa sana ile ma, mabadiliko ya the mining act. Kwa hiyo tunaweza tukahitaji muda wa kutosha sana kule. Sheria mbili hizi hii ya uh, renegotiation na hii ya sovereignty ni statements of intent ni mambo ambayo tulipaswa tuyafanye toka mwaka 1962 hatujafanya kwa tunakuja hapa kwa ajili ya kukorekt hayo makosa ambayo tukoyafanya huko nyuma kwa hiyo nadhani hizi sheria mbili hizi ya renegotiation ya mikataba ni bunge kwa na mamlaka ya kutazama mikataba na sheria ya sovereignty ya kuweka mali asili yetu kuwa yetu hizi tuzimalize tupate muda wa kutosha tuje kujadili ile ambayo ndio ni kubwa ambayo hata nimeona msukuma anachangia anachangia sheria ambayo haipo hapa kwenye mjadala hayo ma 16% na kadhalika yako kule sio hapa hizi ni statement of intents tuzikamilishe tumalize tupate muda wa kushughulika na jambo kubwa zaidi ambalo lipo kwenye mining act ambayo sijui itakuja lini kama ni kesho au ni nini la tatu ambayo napenda kulizungumzia ni je sheria hizi hizi mbili sasa ni revolutionary ni za kimapinduzi yes kwa sababu gani kwa mara ya kwanza tumekuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika kutamka kwenye sheria kwamba chochote kilichoko chini na juu ya ardhi ya nchi yetu ni chetu kwa mara ya kwanza ni transformative no kwa sababu licha ya kutamka hivyo hatujagusa mfumo wa uzalishaji mfumo wa uzalishaji bado ni ule ule ambao tunazungumza kwamba tunataka kutatua kwa mfano wabunge hapa mnazungumzia 16% umiliki wa 16% na baadaye muende paka 50% sio jambo jipya sheria iliyopita ina umiliki hii sheria ambayo tunataka kuiamend ina umiliki sheria mwaka sab, e, sabina tisa ilikuwa na umiliki na mpaka sasa kuna migodi almasi mwadui tunamiliki 25% kwa hiyo sio jambo jipya jambo jipya ni nini jambo jipya tubadilishe mfumo wa uzalishaji mwekezaji awe mkandarasi awe contractor sisi tuna madini unajua una mashapo kadhaa buzwagi akija akasia unakubaliana naye achimbe kwa niaba yako aondoe gharama zake kile kinachobakia mgawane kwa makubaliano maalum hiyo ndiyo transformative hatfanyi na sio jambo jipya mheshimiwa naibu speaker 
tunalifanya hili kwenye mikataba ya gesi sasa hivi ndio maana hamuoni malalamiko makubwa ya kimapato kwenye gesi kwa sababu kwenye gesi mkanda eh, mwekezaji ni mkandarasi asante sana mheshimiwa wazito